Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayotiga oid eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan efirda Hudud Dajiz informatsion tahliliy dasturi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan Orol bo'yi hududlarni ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish maqsadida yoshlar eko aksiyasi o'tkazildi. Mo'ynoq tumanida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlarida respublikamizning barcha hududlaridan yoshlar va ko'ngilli jamoalar kelib o'z hissasini qo'shdi. Xususan To'rtko'l, Beruniy, Chimboy, Xo'jayli, Ellikqal'a tuman yoshlari ham mazkur eko aksiyada faol ishtirok etib, manzarali va mevali ko'chatlar o'tkazishdi. Aksiya doirasida 4 gektar maydonga barpo etilishi rejalashtirilgan Navoiy tashabbus bog'iga joriy yilning 20-fevral kuni tamal tosh qo'yildi va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirildi. Jumladan poytaxtimizdagi yoshlar press klubida 20-fevral kuni bo'lib o'tgan Modul 5 loyihasi o'z spikerlari bilan yoshlarga yanada kuchli motivatsiya berdi. Ushbu xabarlar ittifoqning rasmiy saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarda kuniga 10 minglab kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Yaponiyalik sayohatchi Kiko Mizuhara Xivada tandirda non yopdi. Kiko Ozarbayjondan O'zbekistonning aynan Xiva shahriga tashrif buyurdi va sayohat jarayonida milliy taomlarimizni pishirishga qiziqib qoldi. Xonadonlardan biriga borganda oila bekalaridan o'rganib non ham yopdi. Jumladan u ushbu jarayon aks etgan fotosuratlarni 5 milliondan ortiq obunachilariga ham ulashdi. Darakchi u saytida mazkur xabar menga yaqin kuzatuvchilar diqqat markazida bo'ldi. Oli va o'rta maxsus ta'lim vazirligining murojaatlar uchun ishga tushirilgan zamonaviy ta'lim bot manziliga Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni O'zbekistonga ko'chirish bilan bog'liq savollarga vazirlik mutaxassislari javob qaytarishmoqda. Jumladan, ular masofaviy ta'limda o'qiyotganlar o'qishini sirtqi va kechki ta'lim shakllariga no tariqasida ko'chirishga ruxsat berilgani. Akademik qarzdor talabalar o'qishini ko'chirishgach, nizomga ko'ra talaba akademik qarzdor sifatida qabul qilinishini, kunduzgi ta'limga o'qishga ko'chirish bo'yicha esa talabgorning tahsil olayotgan ta'lim yo'nalishidan kelib chiqqan holda Respublikadagi oliy ta'lim muassasalari quvvati ko'rib chiqilishi ham ma'lum qilindi. O'za o saytidan joy olgan mazkur xabar 2 mingga yaqin kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Endilikda propiska so'zi amaldan chiqarilib, o'rniga qayd etish so'z birikmasi ishlatiladi. Joriy yilning 17-fevral kuni xalqaro press klubning davlat dasturi loyihasining davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish, sud huquq sohasini isloh qilish, xavfsizlikni millatlar aro totuvlik va diniy bag'ri kenglikni ta'minlash hamda tashqi siyosat sohalaridagi dolzarb tadbirlari mazmun mohiyatiga bag'ishlangan sessiyasida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Azbek Ikromov bu haqida ma'lum qildi. Xabar o'z saytida ushbu xabar kuniga 10 minglab o'quvchilar e'tiborini tortdi. Koronavirus uchog'idan kelgan O'zbekistonliklar uchun karantin o'z nihoyasiga yetdi. Avvaliga davolash muassasalariga joylashtirilgan 294 nafar fuqaro, keyinroq 84 nafar fuqaro ushbu haftada karantin muddati yakuniga yetishi munosabati bilan uyiga kuzatildi. Qalampir o'z saytida ushbu xabar 5 mingga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. Jazoni ijro etishigacha talaba bo'lgan shaxslar endi onlayn tarzda o'qishini davom ettirishi mumkin bo'ladi. Yoshlar press klubining navbatdagi sessiyasida bu haqida alohida ta'kidlandi. Shuningdek, ochiq muloqotda 500 nafardan ortiq talaba jazoni ijro etish muassasalarida o'z qilmishiga yarasha qonunda belgilangan jazosini o'tayotganligi aytib o'tildi. Hamda ularni onlayn o'qitish uchun vazirlar mahkamasi qarori loyihasi tayyorlamoqda. Daryo o'z saytida mazkur xabar 50 000 yaqin kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi.
Prezidentimiz farmoni bilan xotin qizlar qo'mitasi va mahalla kengashi tugatildi. Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi tashkil etildi. 2020-yil 1-apreldan boshlab fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlari Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligi tasarrufiga o'tkaziladi. Kun o'z va Daryo o'z saytlarida e'lon qilingan shu mavzudagi xabarlar 100 minglab kuzatuvchilar e'tiborini jalb etdi. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu O'zbekiston yoshlar ittifoqi va yoshlar media markazi nazaridan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Chara Ostadinova tanishtirdi. Yana hududda ajiz informatsion tahliliy dasturning keyingi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang va salomat bo'ling.